皆さんご機嫌いかがですか次郎丸ですいつもご視聴ありがとうございます今日は初心者でもマジでむっちゃ簡単生姜を長期保存する方法をご紹介したいと思いますいやいやー椎茸出てきてますすっかり秋ですねえー、来年の生姜栽培のために生姜を掘り起こしてですね種生姜にしようと思いますということは長期保存しなければならない、えー、大きいのはねあのすでに収穫済みでしてこの残りカスみたいなやつをねちょっと掘り起こしてみたいと思います、えー、収穫した生姜はねあのじゃがいもみたいにですね来年の種にすることができますそのためにはえー、長期保存すするる必要があるのです今回、えー、ご紹介する長期保存の方法はですねこの種芋種あ種生姜用じゃなしにねあの食べるためにもね、えー、応用できますよ生姜はあは冷蔵庫ではね、えー、なかなか保存、えー、できませんかといってねあの長期保存難しいことではありません条件さえ守ってやれば至って簡単にできますというより驚くほど簡単にでできてしまうのですまあとりあえずね、えー、生姜が収穫できました種生姜の時と比べたらね7倍ぐらいにね増えておりますまあまあまあ合格といたしましょう、えー、じゃあ準備に取り掛かりますえー、こんな感じでですねあのー、茎は短く切り落としますね、で茎の,あの残った付け根はやがて乾いてですねあのカリカリポロリッとね取れてしまいます、えー、根っこもねあのあ根っこはねこうきれいに、えー、切り取っておきましょうこれで、えー、生姜の成長が止まってしまうわけですねまあ休眠状態っていうんですかね、はいえー、茎はなるべく付け根から切ってで、えー、残砂は残砂の山に掘り上げておきましょうこの残砂の山のあねあの時々動画で紹介させてもらうんですけれども下の方は上質な堆肥になっております、えー、根っこは全て切り落とすともう残さないようにね、えー、切り落としてくださいほいでついてある土は、えー、そのまま洗わずにそのままにしておきますそれが、えー、長期保存の極意でもあるのですとりあえずね、えー、生姜準備できましたでこのまま半日ほど置いて土を、あのーまあ、カリカリに乾か,乾かさずに土をあ,のある程度乾かします土生乾きで、えー、大丈夫ですよというかねあの湿気ですね湿,湿度が大事なので完全に乾かしてはいけませんで、えー、かといってですねあのボトボトに濡らしておくとですねカビが生えてしまいますだからまあ,ある程度っていうんですかね程度問題ですね、えー、容器を準備しましょう発泡スチロールの箱ですこれが、えー、生姜の低温障害を避けてくれますあのもみ殻びっしりね詰め込んで埋めるっていう方もいらっしゃいますけれどもそんなややこしいことは必要ありませんあの10度以下にならないようにですね、えー、それからあの湿気がえー、湿度がキープできるようにそれで十分なのですこのね、えー、安物のゴミ袋ですねカサカサ系カサカサ系のゴミ袋を用意しますあのラップやねジップロックみたいに、ね、ピチッとこう密封性のあるやつはねダメです通気性がある程度必要ですのでねカサ,系カサカサ系のゴミ袋が最適なわけですねでここに土付きの生姜を放り込んでしまいますで、えー、発泡スチロールの箱に入れるとこの,あの発泡スチロールの箱にねプチプチ穴を開ける必要はありません、えー、口はしっかり結ばずにゆるゆるゆるっととりあえず結んでおくこれで完了ですねたったのこれだけで良いのです最初申しました通り初心者でも簡単にできます、えー、蓋はせず光の侵入だけはちょっと避けたいのでえー、新聞を載せれば良いというわけですね光を遮断し通気性も確保してさらに新聞は保温もできます
で保管場所は真冬でも10度以下にならないところでですね、えー、低温障害が出ないように10度以下にならないところそう冷蔵庫の上でございますただし冬の室内は非常に乾燥するのでですねあの乾き気味なら、えー、霧吹きで新聞を濡らしてやります加湿器なんかがあればベストですけれどもねこれで生姜は春まで越冬できるわけですね食べることもできるし来年の種生姜にもなるということで来年の種生姜完成でございますということで初心者でもねマジで簡単でしょこれでしたら収穫した生姜を長期保存さらにはですね来年の種生姜にするっていうね、えー、方法をご紹介させていただきましたいかがでしたでしょうか参考にしていただくことはできましたでしょうか最後までご視聴ありがとうございましたこの動画への高評価低評価コメントそしてチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いいたしますどうもありがとうございましたまたお会いしましょう